ఇంటర్నెట్ లోను అలాగే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్టర్ డిజైన్స్ లో చూస్తే కనుక టెక్స్ట్ కి మనకి త్రీ డి ఎఫెక్ట్స్ అనేది అప్లై చేయబడినట్లు కనపడుతూ ఉంటాయి సో మనకి త్రీ డి ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను ఫోటోషాప్ ద్వారా త్రీ డి ఎఫెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోషాప్ ను సిఎస్ సిక్స్ ను ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను డాక్యుమెంట్ ని ఓపెన్ చేసేసి అందులో కావాల్సిన మ్యాటర్ ని టెక్స్ట్ టూల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నల్లమూర్తి శ్రీధర్ అని చెప్పేసి అని నా పేరుని టైప్ చేసి ఉన్నాను సో కావాల్సిన ఫాంట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నచ్చిన ఫాంట్ ని సెలెక్ట్ చేద్దాం కొద్దిగా టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది బెటర్ గా కనపడటం కోసం నీలిమ అని చెప్పేసి ఒక ఫాంట్ ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అక్షరాలు కలిసిపోయినట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అక్షరాలని సపరేట్ చేయడానికి క్యారెక్టర్ స్పెసిఫికేషన్స్ టూల్ బాక్స్ లో వచ్చేటప్పటికి ఆ వాల్యూని ప్లస్ టెన్ అనే వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో అక్షరాలన్నీ విడిపోయినట్లు వచ్చేసినాయి కదా సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఉంది దీనికి టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది అంటే మనకి త్రీ డి ఎఫెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే ప్రాక్టికల్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఎలెన్ స్కిన్ ఐ క్యాండి ఐ క్యాండి సిక్స్ లో ఎక్స్ట్రూడ్ అని చెప్పేసి అని ప్లగిన్ ని మనం ఇప్పుడు వాడబోతున్నాము సో ఎక్స్ట్రూడ్ ని అప్లై చేయడానికి ముందు ఈ టెక్స్ట్ అనేది రాష్ట్రలైజ్ చేయబడాలి రాష్ట్రలైజ్ అంటే కనుక కంప్లీట్ గా అదొక ఆబ్జెక్ట్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రాష్ట్రైజ్ ఓకే కొట్టి ఉన్నాను ఓకే కొట్టిన తర్వాత చూడండి మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చింది ఎఫెక్ట్ లో ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్ కి సంబంధించి రకరకాల కంట్రోల్స్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రూ డిస్టెన్స్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఎంత డిస్టెన్స్ లో మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ కావాలి ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అనేది వచ్చిందో మీరు ప్రాక్టికల్ గమనించవచ్చు సో దీన్ని మనం మనకే నచ్చినట్లు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎక్స్ట్రూ డైరెక్షన్ అనే దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఏ డైరెక్షన్ లో కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనకే బాటమ్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు టాప్ లో వచ్చేలాగా సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఏ డైరెక్షన్ లో కావాలన్నా కూడా మనం ఎక్స్ట్రూ డైరెక్షన్ అనే దాని ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ డైరెక్షన్ సెట్ చేస్తే కనుక ఆ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే సైడ్ నుంచి మనకు వచ్చినట్లు కావాలంటే ఈ విధంగా కావాలి సో అలా కాకుండా మనకి బాటమ్ నుంచి వచ్చినట్లు కావాలంటే చూడండి ఇది బాటమ్ నుంచి వచ్చినట్లుగా మనకి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది సో డైరెక్షన్ ని ప్లస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో కావాలి అన్న దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా సందర్భాల్లో ఒకవేళ బాగా అవసరం అయితే కనుక మనం ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అలాగే డైరెక్షన్ కూడా నచ్చినట్లుగా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో డైరెక్షన్ డిస్టెన్స్ వరకు మీకు అర్థమై అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ స్మూత్నెస్ అనేది అంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్ సంబంధించి ఏదైతే ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుందో మనకి యాంటీ లేసింగ్ అనేది అవ్వకుండా స్మూత్నెస్ అనే వాల్యూని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సాలిడ్ కలర్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కలర్ కలర్ తో సెలెక్ట్ చేయాలా లేదా కలర్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ లా ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ తో కలర్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ అని ఉంటుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్లూ ఉంది కాబట్టి బ్లూ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి మనకి ఎక్స్ట్రూడింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ వేరే పర్టికులర్ కలర్ కావాలంటే కనుక మనం కలర్ ప్యాలెట్ నుంచి మనకు కావాల్సిన కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లో అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఎల్లో నుంచి మన ఎక్స్ట్రూడ్ అయినట్లుగా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే లైట్ డైరెక్షన్ అనే దాన్ని అంటే ఈ పర్టికులర్ లైటింగ్ డైరెక్షన్ అనే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది అవైలబుల్ అవుతా ఉంది అలాగే హైలైట్స్ బ్రైట్నెస్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైలైట్ అయిన రేస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి బ్రైట్నెస్ అనే దాన్ని మనం కావాల్సినట్లుగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు సో అలా సెట్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకు కావాల్సిన ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చేలాగా చేసుకోవచ్చు అలాగే హైలైట్ కలర్ అనే దాన్ని కూడా బై డిఫాల్ట్ వైట్ ఎక్కడ ఉంది వైట్ బదులుగా మనకు వేరే కలర్ కావాలంటే కనుక వేరే కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్ ను అలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా మనకు రెడ్ రేస్ వచ్చినట్టు ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కనపడుతుంది చూడండి సో ఆ విధంగా కావాల్సిన కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు షాడోయింగ్ అనే దాంట్లో మనకి షాడో అనేది ఎలా ఉండాలి అన్నది కూడా ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్
ఈ ఐ క్యాండి ఎక్స్ టూ డెఫెక్ట్ ని అప్లై చేసి మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తూ ఉన్నాను ఫిల్టర్ అనేది అప్లై అవుతూ ఉంది చూడండి అప్లై అయిన తర్వాత ఈ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కి ఫిల్టర్ అప్లై చేసి ఎలా కనపడుతుందో మీరు ప్రాక్టికల్ గా చూడొచ్చు చూసారు కదా టెక్స్ట్ అనేది ఎంత వండర్ఫుల్ గా మనకి కావాల్సిన ఎఫెక్ట్ తో వచ్చిందో మీరు గమనించవచ్చు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ లోను పబ్లిసిటీ టైటిల్స్ లోను ఇలాంటి వాటిలో మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూ